Chào các em Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu môn hoạt động trải nghiệm lớp 2 của bộ sách chân trời sáng tạo Chủ đề tìm hiểu lần này đó là chủ đề 5 Chào năm mới Tiết học tuần 17 Mời các em bắt đầu tiết học Sau khi kết thúc chủ đề này các em sẽ đạt được những yêu cầu cơ bản như sau Tham gia được các hoạt động chào năm mới của trường, lớp Nhận biết được đồng tiền được sử dụng trong trao đổi hòn hóa Làm được sản phẩm thể hiện sự khéo léo, cẩn thận của bản thân Tham gia được hội trợ xuân nếu có Bây giờ chúng ta đi vào phần thứ nhất đó là phần khởi động Mời các em cùng nghe bài hát Bà Còng đi chợ chờ mưa Sáng tác của nhạc sĩ Trần Tùng Mời các em cùng nghe bài hát Các em vừa cùng thầy nghe bài hát Bà Còng đi chợ chờ mưa sáng tác của nhạc sĩ Trần Tùng. Các em hãy cho thầy biết trong bài hát trên Bà Còng đi chợ mua gì? À đúng rồi, trong bài hát trên Bà Còng đi chợ mua rau. Bà Còng mua rau bằng gì? Ờ đúng rồi, bà còng mua rau bằng tiền Như vậy thì hình ảnh bà còng đi chợ mua rau bằng tiền đã xuất hiện trong bài hát Còn đối với các em, các em có thường đi chợ hay không? Các em có sử dụng tiền của mình hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa hay không? Và sử dụng như thế nào? Mời các em cùng tìm hiểu sang phần tiếp theo Đó là phần khám phá và luyện tập Chúng ta cùng đi vào hoạt động thứ nhất là trò chơi đi chợ. Mời các em trả lời các yêu cầu như sau. Câu 1 Hãy chọn những hình ảnh phù hợp với việc đi chợ mua hoa quả. Các em lưu ý những hình ảnh nào phù hợp với việc đi chợ mua hoa quả. Trong những hình ảnh ở trên, hình ảnh phù hợp với việc đi chợ mua hoa quả đó là Măng cột Xoài Thanh Long Đúng rồi, em giỏi quá Câu thứ hai Hãy chọn những hình ảnh phù hợp với việc đi chợ mua dụng cụ học tập Lưu ý những hình ảnh phù hợp với việc đi chợ mua dụng cụ học tập
những hình ảnh phù hợp với việc đi chợ mua dụng cụ học tập đó là viết vợ ước kẻ đúng rồi em giỏi quá câu thứ ba hãy chọn những hình ảnh phù hợp với việc đi chợ mua thực phẩm về làm thức ăn lưu ý những hình ảnh nào phù hợp với việc đi chợ mua thực phẩm về làm thức ăn trong những hình ảnh ở trên hình ảnh phù hợp với việc đi chợ mua thực phẩm về làm thức ăn đó là salad thịt heo cá cà rốt đúng rồi em giỏi quá các em chú ý khi các em đi chợ tùy theo nhu cầu mua sắm của mình mà các em sẽ mua những thứ cần thiết cho nhu cầu đó trong việc mua sắm như thế thì các em cần phải chuẩn bị tiền để trả cho người bán mời các em sang hoạt động thứ hai tìm hiểu việc sử dụng tiền trong trao đổi hàng hóa các em hãy chia sẻ một lần được sử dụng tiền để mua bán trao đổi hàng hóa trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều việc sử dụng tiền trong trao đổi hàng hóa mua bán chẳng hạn như sử dụng tiền vào việc mua sách vở mua dụng cụ học tập sử dụng tiền vào việc đi chợ ở siêu thị mua trái cây Sử dụng tiền vào việc đi chợ ở siêu thị, mua bánh trái, mua bánh kẹo. Sử dụng tiền vào việc đi chợ mua rau củ quả về làm thức ăn. Sử dụng tiền để mua quần áo mới, giày dép mới. Sử dụng tiền để mua hoa về chân tết hay các ngày lễ, ngày rằm. Như vậy thì trong các hoạt động ở trên, mỗi hoạt động đều có hai đối tượng chính. Đối tượng thứ nhất là người bán, đối tượng thứ hai là người mua. Thế nào là người bán? Thế nào là người mua? Mời các em đi sang phần tiếp theo. Người mua lựa chọn món đồ theo sở thích hay nhu cầu của mình và trả trả tiền cho người bán. Còn đối với người bán thì đưa cho người mua món đồ mà mình bán mà người mua yêu cầu, đồng thời sẽ nhận tiền từ người mua. Trong cuộc sống hàng ngày, hay đi học của các em các em thường sử dụng tiền của mình vào việc như mua bánh kẹo mua dụng cụ học tập mua đồ chơi vân vân bên cạnh đó các em cũng thường thấy người thân của mình sử dụng tiền vào các việc khác như mua trái cây rau củ quả thịt cá đường bột ngọt gạo vân vân Cho dù sử dụng tiền vào việc nào đi nữa, các em cần phải biết tiết kiệm tiền bằng cách chỉ mua sắm những thứ thật sự cần thiết, tránh lãng phí. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo, đó là phần vận dụng và thực hành. Ở phần này, các em sẽ xác định đâu là hoạt động mua bán, đâu là người bán, đâu là người mua. Mời các em đi vào phần nội dung. Câu 1. Đâu là hoạt động mua bán?
hình a đây là hoạt động tập b hình b đây là hoạt động mua bán hình c đây là hoạt động tập thể dục thể thao như vậy thì hoạt động mua bán là hình b đúng rồi em, em giỏi, giỏi quá câu hai hình nào là hoạt động mua bán hình b đây là hoạt động mua bán hình c đây là hoạt động tập thể dục thể thao hình a đây là hoạt động vui chơi giải trí chơi kéo co như vậy thì hình b là hoạt động mua bán đúng rồi em giỏi quá Câu 3 Đâu là hoạt động mua bán Hình A Đây là hoạt động Thực hành mua bán Của các bạn học sinh Ở một phiên chợ quê Hình B Đây là hoạt động Các bạn nhỏ đang vui chơi Đá cầu Hình C đây là hoạt động các bạn ca hát Như vậy thì hoạt động mua bán là hình A Đúng rồi, rồi em, em giỏi, giỏi quá Câu 4 Hình nào là hoạt động mua bán Câu B Đây là hoạt động tập thể dục thể thao chúng ta vừa tìm hiểu Hình C, đây là hoạt động mua bán ở một phiên chợ. Hình A, đây là hoạt động vui chơi giải trí, đá cầu. Như vậy thì hoạt động mua bán là hình C. Đúng rồi, em giỏi quá. Câu 5, đâu là hoạt động mua bán? Hình A, đây là hoạt động mua bán, trao đổi ở siêu thị. Hình C, đây hoạt động vui chơi giải trí, chơi kéo co. Hình B, đây là hoạt động học tập. Như vậy, hoạt động mua bán là hình A. Đúng rồi, em giỏi quá. Câu 6. Các em hãy xác định đâu là người bán, đâu là người mua. Các em xác định bằng cách kéo thả người mua vào khung có chữ người mua, người bán vào khung có chữ người bán. Trong hình ảnh bên, người bán đó là Người mua là Đúng rồi, em giỏi quá Câu thứ bảy Đâu là người bán, đâu là người mua Ở hình này Người bán Có hai người Đó là Người mua thì có Đúng rồi, em, em giỏi, giỏi quá Như vậy thì các em vừa cùng thầy 
tìm hiểu phần vận dụng và thực hành với các trò chơi câu hỏi. Qua bài học này, các em đã biết thế nào là hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa, đâu là người bán, đâu là người mua. Trong các hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa như thế thì chúng ta cần phải sử dụng tiền để phục vụ trong việc trao đổi hàng hóa. Khi sử dụng tiền, các em cần chú ý tiết kiệm, tránh lãng phí, chỉ mua những thứ thật sự cần thiết. Các em ơi, tiết học của thầy và các em đến đây đã kết thúc rồi. Hẹn gặp các em vào những bài học tiếp theo nhé. Xin chào các em.